怎么来了？你来干什么来了？您是我妈，您说我来干嘛来了？哎呦，现在还想起来有个妈啊！妈，您老说您外孙女呛您，您还不是句句呛着我呢？我呛你，那是你是我闺女。伟伟呢？啊，伟伟他干嘛呛呛我呀？妈，你说现在这孩子他谁不呛啊？不过话说回来了，他呀也是看您总呛着我，不乐意，不乐意行啊，那我就回来。老杨没在啊？小慧，小慧，小慧，你怎么知道这院里有个老杨啊？你小琴不说了吗？在这儿住了个老杨，哎，还给您做饭呢。啊，是老杨是给我做饭，他是替你们伺候我，你们应该谢谢人家。当然，妈，我不仅要谢谢他，我还想啊。是杨琴让给的？不是。小慧，我的事儿不用你管，你也不用拿那个给人家钱窝囊人家。你要是不愿意呀、啊，走，你走。妈，人老杨给你做饭，你说我这当闺女的替您把钱付了，还不应该呀？你怎么这样啊？我哪样啊？你走，我走什么呀？我给人钱不对呀、啊。我用得着你给钱吗？啊，妈妈我的事儿行了，大娘别吵了。啊，慧姐，来来来，坐会儿，坐坐。妈，小琴，大姐不闹啊？哎呦，老天爷呀、啊，今儿真是开了眼了。这、嗯、姑娘一个个的都知道笑话，瞧您这话说的。嗯，对了，姐，冒出来的人，咱怎么打起妈的主意了？哎，你说什么呢？谁打我主意啊？妈，你可千万不能糊涂啊！你能给我们留下点什么？不就是这间房子吗？这房子咱就是卖给他，咱都亏大了。哎呦，听你这么说，好像我有个伴儿。哎，快坐，快坐，快坐，妈。你还是跟我们回去吧。那伟伟呛你，文文不呛你啊？到我那儿去。我哪儿都不去，我就喜欢这儿。哎，妈，要不我们姐俩轮流来伺候您？哎呦，姐，我那儿那么远，跑一趟得大半天呢。你们两个是不是听到什么动静了？是不是听小琴说我要把那房子给老杨？啊啊，是这样的，大娘。是那个小敏知道了，所以呢，小敏有点担心，呃，这才告诉大姐。大姐是不是？是，小敏是跟我说了几句，说咱们这院啊，来了个姓杨的，对您可好了，他就认了您个干娘，您答应了，以后啊，把这房子给他。妈，这话你怎么能随便说呢？他才伺候你几天。人家老杨也没答应啊！不信你问问小琴，还是小琴让人家给我做饭的呢？啊，对对对，老杨还没答应。哎，小琴，你让老杨给我妈做什么饭呢？这下可好了，更不回去了。就是，弄得我们像家庭矛盾似的。就是什么呀？就是，就是等我死了，你们还要房子？<笑>大娘，大娘，你别太生气啊。不是这事儿吧？本来也不应该我管，我就不应该插手。嗯，行，那我那那我先回去了。哎，小心小心啊！一会儿上来坐啊。哎，小琴，你可别生气啊。你真不会做人。你说。守着小琴，你们就不会说话呀？妈
。你看你在这儿也不是个办法，还是跟我回去吧。别跟小兰走了，还是跟我回去吧。啊，妈，姐，你们家伟伟拿我们伯伯懂事儿啊？那我能给妈做饭，你不还得上班呢吗？可我那还宽敞呢。妈也愿意去我那儿，是不是？您就别犹豫了。您说呢？啊，大娘，来客人。老杨啊，这是我俩闺女。这小慧，这小兰，你好，你好，我是老杨。来，坐，你坐。老杨，你帮我妈做饭，辛苦了啊！谢谢你，谢谢啊！这个应该谢谢杨琴，因为杨琴看我闲的，就给我安排了个活儿。老杨，刚才我跟我妹商量。打算把我妈接走，谁说我要走了？妈，您别急呀、啊，先听我姐把话说完、啊。你也看见了，我妈呀，说什么也不走。啊，既然这样呢，还得拜托您再给照顾一下。哎呀呀，你这这说的太客气了，因为大娘住在这儿啊，我也跟着沾宽了，起码还有个拉架的。哈哈。对了，我我还认大娘当干娘了。这个我知道。我妈还挺高兴，哎呀，可高兴了，高兴的想把房子都给我。哎哎，老杨、啊，这个我妈可是开玩笑的、啊，对对对，你可千万别当真了、啊。我要真当真的话，杨琴那花盆砸死我。为什么呀？这是她想赶我走。赶你走？为什么？哎呀呀呀，不说了不说了。嗯、呃，就是因为我暴露了，我是个农民，他们有点看不惯我。但是他把大娘推给我，倒一点没客气。哎，老杨，那你想留在城里吗？早一天回去，早一天就解放了。人家老杨啊，讲信誉，为卖出那助听器搞售后服务。哎，老杨，那你照顾我妈，我们把工钱给你。对对对，啊、我再给你加点钱啊。哎呀呀呀，你们你们别这么认真。哎不，哎呀，我是店老板，我也有钱。不差钱啊！你你啊！你看你看你你看，你看你看看看看看看，啊，是不是谁钱多我钱多吧？啊，啊我这一个月四万可以吧？<笑>所以就别别别别别，这都是你挣的啊！啊，对呀、啊、对呀、啊。